அனைத்து நலன் மற்றும் நோய்கள் என்ற பாடத்தில் இருந்து தான் இன்றைக்கான காணொலியை நம்ம பார்க்க இருக்கின்றோம் சரியா ரைட் இந்த ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸில் நாம் எதை பற்றிலாம் படிக்க போகிறோம் ஸோ மனிதர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் என்னென்ன தொற்று நோய்கள் என்ன அல்லது பரவ எளிதில் பரவக்கூடிய நோய்கள் எது சரியா ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸில் ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகள்லாம் படிச்சுருப்போம் ஏற்கனவே சரி அந்த மாதிரியான எடுத்துக்காட்டுகள்லாம் படிப்போம் அப்புறம் நோய் தடை காப்பு அப்படின்னா என்ன நோய் வராமல் எப்படி நம்மளுடைய உடல் வந்து அதை மேற்கொள்கிறது அதை பற்றி படிப்போம் அதுக்கப்புறம் தவறான போதை பழக்க வழக்கங்கள் அந்த விடலை பருவத்தில் ஏற்படக்கூடிய எந்த மாதிரியான நிகழ்வுகளால் இந்த மாதிரியான தவறான பழக்க வழக்கங்களுக்கு மனிதன் செல்கின்றான் சரி அதெல்லாம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய குறிப்புகள் உள்ளடக்கியது தான் இந்த ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் சரிங்களா சரி அதிலிருந்து தான் நம்ம இன்னைக்கான பாடத்தை பார்க்க போறோம் பார்க்கலாமா உடல் நலம் நீண்ட காலமாக உடல் மற்றும் மனம் சார்ந்த நிலையாக கருதப்பட்டது அதாவது இந்த உடல் நலம் நம்ம சொல்றோம் என்னது ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அத ரொம்ப காலமா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆசிய ஸ்டேட் ஆஃப் பாடி அண்ட் மைண்ட் வேர் தேர் வாஸ் ஏ பேலன்ஸ் ஆஃப் சர்டன் ஹியூமன்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய மனம் சார்ந்த நிலையாக கருதப்பட்டது சரி நம்மளுடைய மனம் சார்ந்தது அதுதான் ஹெல்த் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது உடலில் காணப்படும் திரவங்களின் சமநிலையை பொறுத்து இருப்பதாகவும் கருதப்பட்டது அப்போ அந்த காலத்தில் என்ன கருதுறாங்க அப்படின்னா ஹியூமர்ஸ் சரி அந்த உடல் திரவங்களுடைய சமநிலை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஹியூமர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதனுடைய சம இப்போ நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த திரவங்கள் ஈக்குவலாக இருக்கு அதனுடைய சமநிலையை பொறுத்து தான் ஹெல்த்து ஹெல்த் ஹெல்த்துன்றத வரையறை செஞ்சுருக்காங்க எப்போ முற்காலத்தில் இப்போ கிரேட்டஸ் போன்ற ஆரம்ப கால கிரேக்கர்கள் அதே போல் இந்திய ஆயுர்வேத மருத்துவ முறையும் இதனை உறுதிப்படுத்தியது சார் அந்த ஹியூமர்ஸ் அப்படின்றத வேற யாரெல்லாம் ஓகே சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிராட்டஸ் சரி அவர் ஒரு யார் அவர் ஒரு தத்துவ ஞானின் கூட நம்ம படிச்சுருப்போம் இப்போ கிராக்டர்ஸ் சரிங்களா ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரேக்க நாட்டவர்கள் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க சொன்னது கரெக்டு தான் ஹியூமர்ஸ்ன்னு நம்ம சொன்னாங்க இல்லையா இந்த உடல் திரவங்கள் தான் இதுக்கு காரணம் அதனுடைய நிலையான தன்மை தான் நம்மளுடைய ஹெல்த்தை குறிக்குதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அதை அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணினாங்க உறுதிப்படுத்தினாங்க அதுக்கு அடுத்தது கரும் பித்தம் பிளாக் ஃபைல் என்ற நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மனிதன் பெரு வெப்ப குணநலன் மற்றும் காய்ச்சலை கொண்டிருப்பவர் அதாவது கரும் பித்தம் பிளாக் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க அந்த பிளாக் ஃபைல் கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர்கள்லாம் எப்போதும் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஹார்ட் பர்சனாலிட்டி ஹார்ட் பர்சனாலிட்டியாக இருப்பாங்க அண்ட் அது தவிர அது தவிர அந்த மாதிரியான மனிதர்களுக்கு தான் ஜுரம்லாம் வரும் மற்றவங்களுக்கு வராது அப்படின்னு நம்பியிருந்தாங்க அப்படின்னு அவங்க நம்பியிருந்தாங்க ஸோ இண்டியா இட் வாஸ் தாட் தட் பர்சன்ஸ் வித் பிளாக் ஃபைல் blank to art personality and would have fevers so karumbitham endra noyal baadhikapatta manidhargalukku dhaan kaachal pondra vyadhigal la varudhu avanga eppoyume hot ah irupanga appdinu nambanaanga ivargal anaitum thooya prathibalippu sindhani moolam uruvaakapatta karuthukale aagum sir idhella eppadi sir ivungala enna aaraichi panni adala sonnaangala na kedaiyadhunga this idea was arrived by பியூர் ரெஃப்ளக்டிவ் தாட் மனசில் ஓ இவங்களாம் பிளாக் ஃபைல் உடையவங்க இவங்களுக்குலாம் கண்டிப்பாக ஜுரம் வரும் சரியா ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இந்த ஹியூமர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது அது கம்மியாக இருக்கிறது அதனால் அவங்கள உடல்நலம் பாதிக்கப்படும் சரியா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஃப்ளக்டிவ் திங்கிங் தாட் மூலியமாகத்தான் இருந்தது சரியா அடுத்ததாக பரிசோதனை முறையை பயன்படுத்தி வில்லியம் ஹார்வி ரத்த ஓட்டத்தை கண்டுபிடிச்சார் நமக்கு தெரியுண்டா அப்போ ஃபஸ்ட்டு சயின்டிஃபிக்கான ஒரு எவிடன்ஸாக என்ன பண்ணார்னா வில்லியம் ஹார்வி என்ன பண்ணார் பிளட்டோடைய சர்க்குலேஷனை கண்டுபிடிச்சாருங்க இதுக்கு அப்புறம் இவங்க முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் உண்மையா பொய்யா அப்படின்றத இவர் தான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக என்ன பண்ணியிருக்காரு அதை விவரித்திருக்கார் கரும் பித்தத்துடன் கூடிய சாதாரண உடல் வெப்பநிலையை கொண்ட ஒருவரின் உடலில் தெர்மோமீட்டர் பயன்படுத்தி செயல்முறை விளக்கம் செய்து மேற்கூறிய கருத்துக்களை புறம் தள்ளினார் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்கல்ல பிளாக் ஃபைல் இருக்கிறவங்களாம் ஆர்ட் பர்சனாலிட்டி அவங்களாம் ஈஸியாக ஜுரம் வரும் சரியா அந்த அது தவிர அது தவிர வந்து உடல் நலம் அப்படின்றது உடலில் காணப்படக்கூடிய திரவங்களுடைய சமநிலை பொறுத்து இதெல்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா அதெல்லாம் அதெல்லாம் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு நிரூபிச்சவர் யாருன்னா வில்லியம் ஆர்வி தான் வில்லியம் ஆர்வி தான் 
அவர் என்ன பண்ணார் இந்த பிளாக் மெயில் கொண்ட ஒரு நபருடைய உடல் வெப்பநிலையை சரியா தெர்மோமீட்டரை பயன்படுத்தி தெர்மோமீட்டர் எதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஆமாம் மக வெப்பநிலை சரியா பாடி டெம்பரேச்சரை கணக்கிடுவதற்காக நம்ம அதை பயன்படுத்துவோம் த டிஸ்கவரி ஆஃப் பிளட் சர்க்குலேஷன் பை வில்லியம் ஆர் வி யூசிங் எக்ஸ்பெண்டல் மெத்தட் அண்ட் த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் இன் பர்சன்ஸ் வித் பிளாக் ஃபைல் யூசிங் தெர்மோமீட்டர் டிஸ் டிஸ்ப்ரூவ் த குட் ஹியூமர் ஐபாத்திஸ் ஆஃப் ஹெல்த் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த ஹியூமோ குட் ஹியூமர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதை புறம் தள்ளிவிட்டார் அது கிடையாது அப்படின்னு தள்ளிவிட்டார் ரைட் பிந்தைய ஆண்டுகளில் நரம்பு மண்டலத்தின் மூலம் மற்றும் நாளமில்லா சுரப்பை மண்டலத்தின் மூலம் நமது நோய் எதிர்ப்பு மண்டலமானது செயல்படுகிறது என்று கருதப்படும் சரி இப்போ அதுக்கப்புறம் வில்லியம் ஆர்வி இதெல்லாம் பைண்ட் அவுட்லாம் பண்ணிட்டு பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா நரம்பு மண்டலத்தினுடைய மூலம் நம்மளுடைய நரம்பு மண்டலம் இருக்கு இல்லையா அதன் மூலமாகவும் நம்மளுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய நாளமில்லா சுரப்பிகள் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா அதன் மூலமாகவும் நமது நோய் எதிர்ப்பு மண்டலமானது செயல்படுகிறது எனக்கு அது அப்போ நம்ம உடம்புல நோய் ஏதாவது வருதுன்னா நம்முடைய நரம்பு மண்டலமும் சரி நாளமில்லா சுரப்பை மண்டலமும் சரி அதை எதிர்க்கிறது அப்படின்னு கருதப்பட்டது இன் லேட்டர் இயர்ஸ் பயாலஜி ஸ்டேட்டட் தட் மைண்ட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் த்ரூ நியூரல் சிஸ்டம் அண்ட் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அவர் இம்யூன் சிஸ்டம் அண்ட் தட் அவர் இம்யூன் சிஸ்டம் மெயின்டென்ஸ் அவர் ஹெல்த் சரியா நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் நம்ம உடம்புல இருக்கு இல்லையா அது தாண்டா நோயை எதிர்த்து போராடுகிறது அப்படின்னு அதுக்கப்புறமா தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு முடிவுக்கு வராங்க சரியா நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் நம் உடலின் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்கிறது சரியா நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது அவர் அவருடைய ஹெல்த்தை சரியா அவருடைய ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுது எனவே மனது மற்றும் மனநிலை நமது ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் என்ஸ் மைண்ட் அண்டு மென்டல் ஸ்டேட் கேன் அஃபெக்ட் அவர் ஹெல்த் சார் மனது கூட மனது கூட நம்மளுடைய உடல் நலத்தை பாதிக்கலாம் சரியா மென்டல் ஸ்டேட் சரியா மனநிலை கூட சரியா நம்மளுடைய எதை ஆரோக்கியத்தை ஹெல்த்தை பாதிக்கலாம் ஸோ ஒன்லி டிசீஸ் வந்து தான் பாதிக்கணும்னு கிடையாது நம்மளுடைய மனசும் சரி மனநிலை கூட நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கிறது புரியுதா அடுத்ததா உண்மையில் ஆரோக்கியமானது கீழ்கண்ட வழிகளில் பாதிக்கப்படுகிறது அப்கோர்ஸ் ஹெல்த் இஸ் அஃபெக்டட் பை ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜெனிட்டிக் டிசார்டர் மரபணு கோளாறுகள் ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம்டா ஸோ குழந்தை பிறக்கும் போதே இந்த குறைபாடுகள் பெற்றோரிடமிருந்து குழந்தைக்கு கடத்தப்படுகிறது அதாவது ஒரு குழந்த தாயிடமிருந்து பிறக்கும் பொழுதே அவங்களுடைய பேரண்ட்டுக்கிட்ட இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கடத்தப்பட்டா அந்த டிசார்டர்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா மரபணு கோளாறுகள்னு சொல்கிறோம் ஏதாவது எடுத்துக்காட்டு சொல்ல முடியுமா ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ்க்கு பிள்ளைகளுக்கு பிறக்கும் பொழுது வந்திருக்கும் அப்படி வந்தால் அந்த டிசார்டரை நாம் என்னென்னு சொல்கிறோம் மரபணு கோளாறுகள் அல்லது மரபிய கோளாறுகள் ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே ரைட் அடுத்தது வேறு எதுலாம் நம்மளுடைய மனநலத்தை சாரி நம்மளுடைய நலத்தை உடல் நலத்தை அல்லது ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கிறது அப்படின்னா நோய் தொற்று நோய் தொற்று அப்போ நோய் தொற்றுக்கு காரணம் யார் எதாவதெல்லாம் எதனாலெல்லாம் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படுகிறது நமக்கு ஏற்படுறதுனால கூட நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படுகிறது ஓகேவா அண்ட் அடுத்தது லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்க்கை முறைங்க எந்த வகையிலான உணவு மற்றும் நீரை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் என்பது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் சரியா ஒன்றும் இல்லை நல்ல தண்ணி குடிக்கிறோம் நல்ல பியூரிஃபைடு வாட்டரை குடிக்கிறோம் ஸோ அப்போ நமக்கு வாட்டரால் ஏற்படக்கூடிய நோய் வராதுன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரி நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிட்றோம் ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிட்றோம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
வீட்டு சாப்பாட்டை தவிர ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டா ஃபுட் பாய்ஸன் ஆகிடும் ஒரு சிலருக்கு ஃபுட் பாய்ஸன் ஆகிடும் சரியா ஏன்னா அவங்க அங்கே பயன்படுத்தக்கூடிய எண்ணெய் போன்ற பொருட்கள் அவங்களுக்கு ஸ்ரீவித்யா ஸ்ரீவித்யா ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் மைக் ஸ்ரீவித்யா ரைட் அப்ப எந்த மாதிரியான ஃபுட்டை நம்ம சாப்பிட்றோம் சரியா அப்ப ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஆயில் பயன்படுத்துறாங்கன்றது தெரியாது அதனால ஃபுட் பாய்ஸ் ஏற்படுச்சுன்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போற மாதிரியான வாய் ஆயிடும் சரியா அப்ப நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் கூட ஒரு மனிதனுடைய உட ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கிறது அப்படின்னு சொல்றோம் அப்புறம் நம்ம உடலுக்கு நாம் கொடுக்கும் உடற்பயிற்சி என்ன பண்ண முடியுது டெய்லி நம்ம எக்ஸசைஸ் செய்யறோமா சரியா டெய்லி எக்ஸசைஸ் செய்யறோமா அப்படின்னு பார்த்தா உண்மையில கிடையாதுங்க சரி ஏதோ ஒரு சிலர் டெய்லி ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு உடல் என்ன பண்ணுவாங்க எக்ஸசைஸ்லாம் செய்கிறாங்க இப்போலாம் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்களாம் நல்லா படிக்கிற வேலையை மட்டும்தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இப்போதைக்கு நீங்கள் உடற்பயிற்சியெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக கொடுங்க ஓகேவா அதே மாதிரி ஓய்வு ஓய்வு நம்ம சொல்லவே தேவையில்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு தான் இருக்கோம் சரியா ஸோ இது கூட இந்த மாதிரி நான் அப்போ தேவையான நேரத்தில் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஓகேயா அதுக்கப்புறம் பழக்க வழக்கங்கள் ஹாபிட்ஸ் சரியா இதெல்லாம் இதெல்லாம் பாதிக்குதுன்னா என்ன ஆகும் நம்மளுடைய ஆரோக்கியமும் பாதிக்கப்படும் சரியா லைஃப் ஸ்டைல் இன்க்ளூடிங் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் வி டேக் ரெஸ்ட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் வி கிவ் டு அவர் பாடிஸ் ஹேபிட்ஸ் தட் வி ஆவ் ஆர் லாக் எக்ஸட்ரா நம்ம பழக்க வழக்கங்களை நல்ல பழக்க வழக்கங்களை கொண்டிருக்கின்றோமா இல்லையா இவைகள்லாம் எதை பாதிக்கிறது அப்படின்னா ஹியூமனுடைய ஹெல்த்தை பாதிக்கிறது புரிஞ்சுதா உடல் நலம் என்ற வார்த்தை அனைவராலும் மிகவும் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது எப்பா உடம்பு நல்லா பார்த்துக்கோ இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு பேரண்ட் வீட்டு எங்கனா ஒரு வீட்டுக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மக்கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க நல்லா படிடா பிள்ளை இந்த இந்த நீட்டு எக்ஸாம் வரப்போகுது நல்லா பாஸ் பண்ணணும் அண்ட் முக்கியமாக அவனுடைய ஹெல்த்தை பார்த்துக்கோ எல்லாருமே நம்ம சொல்கிறோம் எல்லாருமே பயன்படுத்துகிறோம் அடிக்கடி பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ உடல் நலம் என்பதனை நாம் எவ்வாறு வரையறை செய்வது சரிங்க ஹவு டு வி டெஃபினிட் உடல் நலத்தை நீங்கள் எப்படி வரையறை செய்வீங்க உடல் நலம் என்பது வெறுமனை நோய் இல்லாமை அல்லது உடல் நல தகுதி என்பது மட்டும் அர்த்தம் அல்ல அப்ப ஹெல்த் டஸ் நாட் சிம்பிளி மீன் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் அப்ப ஒருவனுக்கு நோயே இல்லை அப்படின்னா நோயே இல்லைன்னா அவனுடைய உடல் நலம் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் கிடையாதுங்க அது வந்து அவனுடைய ஹெல்த்தை குறிக்காதுன்றாங்க அல்லது உடல் நல தகுதி என்று அர்த்தம் கிடையாது ஆர் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அப்ப அவன் பாரு பிசிக்கலா ஃபிட்டா இருக்கான் அவனுடைய டெய்லி ஜிம்முக்கு போறான் அது உடல் நலம் கிடையாது இது முழுமையான உடல் நலம் மனநலம் மற்றும் சமூக நலம் சார்ந்த செயல்பாடுகளில் இடர்பாடின்றி இருப்பதை குறிக்கிறது உடல் நலத்துக்கான வரையறையை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இட் குட் பி டெஃபைன்ட் ஆஸ் ஏ ஸ்டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீட் பிசிக்கல் மென்டல் அண்ட் சோசியல் வெல்பீயிங் இதுதாண்டா உடல் நலத்திற்கான வரையறை சரியா அப்ப முழுமையான உடல் நலம் கம்ப்ளீட்டா பாடி ஹெல்த் சரியா அண்ட் மனநலம் ஸோ மென்டலி எப்படி இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஃபிசிக்கலாகவும் மென்டலாகவும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அண்ட் சமூக நலம் சார்ந்த செயல்காலங்களில் சரியா சோசியல் ஒர்க்லாம் நம்ம செய்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான செயல்பாடுகளில் இடர்பாடின்றி ஆக்டிவாக இருக்கணும் இப்படிலாம் இருந்தால் தான் அது எதை குறிக்கும் ஹெல்த்தை குறிக்கும் டேர்ம் ஹெல்த்தை குறிக்கும்னு சொல்கிறோம் ஓகே மக்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பொழுது அவர்களது வேலையில் மிகவும் திறமை உள்ளவர்களாக இருப்பார் அப்கோர்ஸ் இதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஒரு மனுஷன் ஹெல்த்து நல்லா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சீக்கிரமா இந்த வேலையை மூட்டுறோம் கடகன்னு முடிச்சிடும் சரியா இதுவே ஹெல்த்து சரியில்லாதவங்கிட்ட போயிட்டு நீ இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு வாங்கணும் என்ன பண்ணுவா சரிங்க சார் முடிச்சுட்டு வரேன் சார் அப்படி பொறுமையாக போய் நடக்கும் அவ்வளோதான் அப்போ ஆரோக்கியமான கிட்ட இருக்கணும் சரி சார் இப்போயே முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அந்த மாதிரியான கண்டிஷன் யாருக்கு இருக்கும் ஹெல்த்து நல்லா இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இருக்கும் வென் பீப்புள் ஆர் ஹெல்த்தி தே ஆர் மோர் எஃபிஷியன்ட் அட் ஒர்க் இதன் மூலம் உற்பத்தி திறன் அதிகரிக்கிறது மற்றும் பொருளாதார செழுமை ஏற்படுகிறது அப்ப ஒரு மனுஷன் எஃபிஷியண்டா இருக்கானா எஃபிஷியண்டா இருக்கானா என்ன ஆகும் அவன் செய்யக்கூடிய வேலைகள்ல அதிகமான ப்ரொடக்டிவிட்டியை 
உருவாக்க முடியும் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்க முடியும் ஸோ உற்பத்தி திறன்லாம் அதிகரிச்சிச்சுன்னா எக்கனாமிக் ப்ராஸ்பரிட்டியும் என்ன ஆகும் நல்ல அவனுடைய எக்கனாமிக் லெவல்லையும் அவன் உயர்வான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேயா வென் பீப்புள் ஆர் ஹெல்த்தி தே ஆர் மோர் எஃபிஷியன் அட் ஒர்க் திஸ் இன்க்ரீஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் பிரிங்ஸ் எக்கனாமிக் ப்ராஸ்பரிட்டி ஓகே அண்ட் சுகாதாரம் மக்களின் நீண்ட ஆயுளையும் அதிகரிக்க செய்கிறது மற்றும் தாய் சே இறப்பை குறைக்கிறது அப்போ ஹெல்த்து அல்லது உடல் நலம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது நல்லா நீ உடல் நலத்தோடு வாழ்ந்தனா சுகாதாரமாக நீ வாழ்ந்தனா என்ன சொல்லுது உங்களுக்கு நீண்ட ஆயுள் கிடைக்கும் நீண்ட ஆயுள்னா நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்பேன் வந்து என்ன இருக்கும் கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும் அண்ட் இது தவிர தாய் சே இறப்பையும் குறைக்கும் இப்போ ஒன்றும் இல்லைப்பா ஒரு ஹெல்த்தி உமன் ஒரு ஹெல்த்தி உமன் வந்து குழந்தை பெற்றெடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க அவங்க ஆரோக்கியமாக இருக்காங்க அப்போ தாயும் சேயும் எப்படி இருப்பாங்க நல்லாவே இருப்பாங்க இதுவே இதுவே கர்ப்ப காலத்தில் தாயானவள் ஒழுங்காக சாப்பிடலை நல்லா ஆரோக்கியமான உணவை எடுத்துக்கொள்ளலை அப்படின்னா அவ்வளோ வீக் ஆகிடுவா குழந்தையும் வீக் ஆகிருக்கும் அப்போ பிறக்கும் பொழுது என்ன ஆகலாம் மேபி இறப்புகள் கூட ஏற்படலாம் அப்போ ஆரோக்கியமாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் தாய் செய் இறப்பை குறைத்து ஆரோக்கியமான குழந்தையை பெற்றெடுக்க முடியும் ஹெல்த்தாக இருந்தால் மட்டும்தான் சரியா ரைட் அப்போ நீண்ட ஆயில் அதிகரிக்க வேண்டும்னாலும் தாய் செய் இறப்பை குறைக்க வேண்டும்னாலும் நீங்கள் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அதான் அர்த்தம் ரைட் அடுத்தது சரிவிகித உணவு அப்படின்னா என்னடா சரிவிகித உணவுனா என்ன பேலன்ஸ்டு டயட் அப்படின்னா என்ன சாப்பாட்டுக்குள்ள <laughs> ஓகே அந்த மாதிரி அப்போ எல்லாமே ப்ரோட்டீன் விட்டமின் எல்லாமே சரிவிகிதமாக கலந்துருக்கணும் அதுதான் சரிவிகித உணவு வெறும் சப்பாத்தி மட்டும் சாப்பிட்றது வெறும் ரைஸ் மட்டும் சாப்பிட்றது என்பது சரிவிகித உணவு ஆகாது ரைட்டா பேலன்ஸ்டு டயட் தனிநபர் சுகாதாரம் பர்சனல் ஹைஜீன் சரியா நல்லா க்ளீனாக இருக்கணும் பார்த்தா ரொம்ப அப்படியே நீட்னஸாக இருப்பான்ப்பா எப்போ பார்த்தாலும் டெய்லி குளிக்காமல் ஒரு நாள் கூட ஸ்கூலுக்கு வந்தது கிடையாது அந்த மாதிரி இருக்கணும் சரியா தனிநபர் சுகாதாரம் மற்றும் வழக்கமான உடற்பயிற்சி டெய்லி எக்ஸசைஸ் செய்யணும் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு மெயின்டைன் குட் ஹெல்த் அப்போ ஒரு நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்தை நல்ல உடல் நலத்தை நீங்கள் பராமரிக்க வேண்டுமெனில் உங்களை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது சரிவிகித உணவு தனிநபர் சுகாதாரம் மற்றும் வழக்கமாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நல்ல உடற்பயிற்சியை செய்யணும் இப்படிலாம் செஞ்சிங்கன்னா தாண்டா உங்களுடைய ஹெல்த் ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும் ஓகேவா ரைட் உடல் நலம் மற்றும் மனநலம் ஆரோக்கியத்தை காப்பதற்காக யோகா பண்டைய காலம் தொட்டி பயன்படுத்தப்படுகிறது எல்லாருமே இதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யோகா 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 தான் எல்லாம் எக்ஸசைஸ் மன வளத்துக்கும் உடல் நலத்துக்கும் ஏற்றது யோகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வயதினரும் அதை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க சரியா யோகா ஹாஸ் பின் ப்ராக்டிஸ்டு சின்ஸ் டைம் இம்மோமோரியல் டு அச்சீவ் ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் இது பாருங்கள் அப்போ யோகா என்பது ஒன்லி உடல் நலம் மட்டும் கிடையாது மனதை ஒருங்குப்படுத்துவது மனநலத்தையும் உள்ளடக்கியது என்பதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நோய்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வு மற்றும் வெவ்வேறு உடல் செயல்பாடுகளை அவற்றின் விளைவு தொற்று நோய்களுக்கு எதிரான தடுப்பூசி கழிவுகளை சரியான முறையில் அகற்றுவது நோய் கடத்திகளை தடுப்பது மற்றும் உணவு மற்றும் நீர்நிலைகளை சுகாதாரத்தை பராமரிப்பது போன்றவை நல்ல ஆரோக்கியத்தை அடைவதற்கான வழிமுறைகள் சரிங்க நல்ல ஆரோக்கியத்தை அடையணும்னா என்னென்ன வழிமுறைகள்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அவேர்னஸ் அபவுட் டிசீசஸ் அண்ட் தேர் எஃபெக்ட் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேக்சினேஷன் அகெயின்ஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீசஸ் ப்ராப்பர் டிஸ்போசல் ஆஃப் வேஸ்டர்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் அண்ட் மெயின்டென்ஸ் ஆஃப் ஹைஜீன் இன் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் ஆர் நெசசரி ஃபார் அச்சீவிங் குட் ஹெல்த் சரியா அப்போ உங்களுக்கு நோய் பற்றிய விழிப்புணர்வு இருக்கணும் அவேர்னஸ் இருக்கணும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் டே வெளியில் போகாத மாஸ்க் போடாமல் போகாத அப்படின்னு சொன்னால் கேட்கணும் நான் கெத்தாக போகண்டா மாஸ்க் இல்லாமல் போகண்டானா கொரோனா வரத்தான் செய்யும் அப்போ நோய்கள் பற்றி அப்போ நம்ம படித்த ஸ்டூடெண்ட் அல்லது படித்த ஒரு டாக்டர் நம்ம சொல்கிறாங்கன்னா அதை நம்ம ஏற்றுக்கணும் இந்தந்த இந்தந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்லாம் நீங்கள் 
என்ன பண்ணணும் எடுக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் அப்படி இருந்தாதான் நல்ல ஆரோக்கியத்தை உங்களால் பெற முடியும் சரியா வெவ்வேறு உடல் செயல்பாடுகள் அவற்றின் விளைவு நம்மளுடைய உடல் ஃபங்க்ஷன் நல்லா ஆகுதா சரியா மைண்டு வேலை செய்தா இதெல்லாம் நம்ம உணரணும் மைண்டு வேலை செய்தா சரியா அல்லது இப்போ ஏதாவது வயிற்று வலி வருதா இதுக்கு என்ன பிரச்சனை சரி அதை பற்றி வயிற்று வலி ஏன் வருது அதை பற்றிய ஒரு சில அறிவுகள் உங்களுக்கு வேணும் சரியா அந்த தொற்று நோய்களுக்கு எதிரான தடுப்பூசி இப்போ நமக்கு தெரியும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் கோவேக்சின் கோவிஷீல்டு இதெல்லாம் போட்டோம் இதெல்லாம் போட்டோம் சரியா அப்போ தொற்று நோய்களுக்கு எதுக்கான தடுப்பூசி போட்டால் தான் தடுப்பூசி போட்டுக்கணும் போட்டால் மட்டும்தான் கொரோனாவிலேருந்து நம்ம பா தப்பிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரியான உங்களுக்கு ஒரு அறிவு இருக்க வேண்டும் அதை நீங்கள் உணர வேண்டும் அதுக்கு அடுத்தது கழிவுகளை சரியான முறையில் அகற்றுவது நம்ம உடலுக்கு உள்ளே உருவாகக்கூடிய கழிவுகள் ஆகிறதாலும் சரி டெய்லி மோஷன் போகணும் ஒரு சிலர் ரெண்டு மூணு நாள் கூட ஆகும் சரியா அதெல்லாம் பிரச்சனைகளை கொண்டு போய் விட்டுரும் ஓகே அப்போ கழிவுகளை சரியான முறையில் அகற்றுவது நோய் கடத்திகளை தடுப்பது நோய் கடத்திகள்னா யாருங்க நோய் கடத்தினா யாரு வெக்டார்னா யாரு கொசு ஈக்கள் ஆ கொசு ஈக்கள் சரி அப்போ கொசு பரவுதுன்னா கொசு என்ன பண்ணிடணும் முதல்ல நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டுன்னா அதனால நோய் பரவுவதை தடுக்க முடியும் சரியா மற்றும் உணவு மற்றும் நீர்நிலைகள் சுகாதாரத்தை பரம்பரிப்பது சரியா நீங்கள் சாப்பிட்ற ஃபுட்டுலேயும் சுகாதாரமானதாக இருக்கணும் திறந்து வச்சுட்டு சாப்பிடக்கூடாது அல்லது சாப்பாடெல்லாம் மூடி வச்சுருக்கணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நீர்நிலைகளை சுகாதாரத்தை பராமரிப்பது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று தான் இப்போ நம்ம ஒரு குளத்தோட தண்ணியை குடிக்கிறோம் அல்லது ஒரு கிணத்துலேருந்து தண்ணியை குடிக்கிறோம்னா அந்த கிணத்துல மனிதர்கள் குளிப்பதையோ அல்லது ஆடு மாடுகள் குளப்பாட்டுவதையோ நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது சரியா இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் குட் ஹெல்த்தை அச்சீவ் பண்ண முடியும் நல்ல ஆரோக்கியத்தை அடைய முடியும்னு சொல்கிறாங்க உடலில் ஒன்று அல்லது பல உறுப்புகள் அல்லது உறுப்பு மண்டலங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் போது இதன் காரணமாக உடலில் பல்வேறு விதமான அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன இதனால் நாம் ஆரோக்கியமாக இல்லை என சொல்கின்றோம் தம்பி ஒன்றும் இல்லை நம்முடைய உடம்புலேயோ அல்லது நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய சில ஆறுகள்லேயோ அல்லது உறுப்பு மண்டலங்கள்லேயோ ஏதாவது பாதிப்புகள் ஏற்படும் பொழுது பாதிப்புகள் ஏற்படும் பொழுது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நம்ம உடம்புல சில சிம்டம்ஸ் ஏற்படும் கண்டிப்பாக சிம்டம்ஸ் அண்ட் சைன்ஸ் ஏற்படும் ஓகே அப்போ அப்போ நம்ம நம்மளாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது தான் ஓஹோ இந்த மாதிரி அப்படியே குளிருதா அப்படியே குளிர் ஜுரம் வருதா ஃபீவர் ஆகுதா ஓகே நம்ம உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் வென் த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் ஆர்கன்ஸ் ஆர் சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் த பாடி இஸ் அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்டட் கேரக்டரைஸ்டு பை அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் வி சே தட் வி ஆர் நாட் எல்டி சரியா அப்போ நம்ம ஆரோக்கியமாக இல்லை அப்படின்றத கருதுகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதாவது நமக்கு நோய் ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை அறிகிறோம் அப்போ நம்ம உடம்புல நல்லா ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷன் ஆகலை நிறைய சிம்டம்ஸ்லாம் அறிகுறிகள்லாம் வருதுன்னா நம்ம நோயால் பாதிக்கப்பட்டுகிறோம் என்பதை நம்மால் உணர முடியும் ஓ வியாவிய டிசீஸ் சரியா ரைட் நோய்களை தொற்றுத்தன்மை உடையவை மற்றும் தொற்றுத்தன்மை அற்றவை என ரெண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் அதாவது சரிப்பா நோய்களை எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று தொற்றுத்தன்மை வாய்ந்த நோய்கள் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க தொற்றுத்தன்மைக்கு தொற்றுத்தன்மையுடைய நோய்களுக்கு கொரோனா சார் கொரோனா கண்டிப்பா கொரோனா தொற்று தன்மை அற்றவை நான் இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸ் எய்ட்ஸ் ஓகே கேன்சர் சொல்லலாம் அப்புறம் இது கூட சொல்லலாமே சக்கர வியாதி இருக்குல்ல அதை கூட நீங்க சொல்லலாம் தொற்று தன்மை அப்ப பொதுவா நோய்களை நம்ம ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறோம் ஒண்ணு வந்து தொற்று தன்மையுடையவை இன்னொன்னு வந்து தொற்று தன்மை கம்யூனிகபிள் நான் கம்யூனிகபிள்னு பிரிப்பாங்க ஓகேவா ரைட் ஸோ தொற்றுத்தன்மையுடைய நோய்கள் அப்படின்னா என்ன இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ்னா என்ன ஒரு நபரிடமிருந்து மற்றொரு நபருக்கு எளிதாக பரவக்கூடிய நோய்கள் அனைத்தையும் நாம் தொற்றுத்தன்மையுடைய நோய்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே டிசீசஸ் விச் ஆர் ஈஸிலி டிரான்ஸ்மிட்டட் ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் டு அனதர் தட் இஸ் கால் இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஒரு நபரிடமிருந்து மற்றொரு நபருக்கு நோயானது பரவினால் அது தொற்றுத்தன்மையுடைய நோய்கள் இப்போ இப்போ இப்போலாம் இந்த இப்போ ரீசன்ட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸை வருதா இல்லையா மெட்ராஸை எப்படி வருது ஒரு நபர் இருந்து இன்னொரு நபருக்கு எப்படி பரவுது அது தொற்றுத்தன்மையுடையதா தொற்றுத்தன்மை அற்றதா 
எளிதாக பரவக்கூடிய நோய்களை நம்ம என்ன சொல்லலாம் தொற்று தன்மை உடைய நோய்கள்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ரைட் தொற்று நோய்கள் மிகவும் பொதுவானவை மற்றும் நம்மில் ஒவ்வொருவரும் சில சமயங்களில் இதனால் அவதிப்படுகின்றோம் கண்டிப்பா கண்டிப்பாக இன்ஃபெக்ஷன் இதால் எல்லா யாராவது எனக்கு நான் இது வரைக்கும் பிறந்ததுலேருந்து எனக்கு நோயே வந்தது கிடையாது யாராவது சொல்ல முடியுமா சொல்லவே முடியாது சின்ன வயசில் ஹாஸ்டலில் போய் படித்தீங்கன்னா தெரியும் ஹாஸ்டலில் சேர்ந்து படிச்சுருந்தீங்கன்னா தெரியும் கண்டிப்பாக தொட்டுத்தன்மை நோய்கள் இல்லாத மாணவர்களே எழுந்திருக்க மாட்டாங்க சரி அதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் நிறைய அவதிகளையும் பட்டிருப்போம் இன்ஃபெக்ஷன் டிசீசஸ் ஆர் வெரி காமன் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் சஃபர்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் அட் சம் டைம் ஆர் அதம் ஓகே எய்ட்ஸ் போன்ற தொற்று நோய்கள் மிகவும் அபாயகரமானவை எய்ட்ஸ் தொற்று நோய் இல்லைன்னு முன்னாடி சொன்னீங்க கரெக்டா கரெக்டா இல்லையா ஆமா ஏன் இங்க தொற்று நோய் நம்ம சொல்றோம் யாராவது ஒரு ஒரு நபருக்கு எய்ட்ஸ் இருந்தா அவங்களோட பாலியல் உறவு வைத்து கொண்டால் யார் உறவு வைத்து கொண்டாலும் அவங்களுக்கு பரவும் அதனால அது தொற்று நோய் தான்ப்பா ஓகேவா எம்ஸ்ரீ அப்போ எய்ட்ஸ் அப்படின்றது என்ன டிசீஸ் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் சரியா மிகவும் அபாயகரமான ஒன்று எய்ட்ஸை பற்றி நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்போ எய்ட்ஸ் என்பது இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் தொற்றுத்தன்மை வாய்ந்த நோய் தொற்றுத்தன்மை அட்டது கிடையாது பார்த்துக்கங்க ரைட் அதாவது அதில் எய்ட்ஸை பற்றி படிக்கும்போது நம்ம ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவோம் எய்ட்ஸ் வந்து ஒன்லி உடல் உறவு கொண்டால் மட்டுமோ அல்லது அவர்களுடைய ரத்தத்தை கொண்ட ரத்தத்தை மாற்றி கொண்டால் மட்டுமே தான் அந்த நோய் பரவும் சும்மா எய்ட்ஸ் நோயால் கூட பழகுவதாலெல்லாம் அந்த நோய் ஒட்டிக்காது அந்த காரணத்தை வச்சு நீங்கள் சொல்லியிருப்பீங்க ஆனால் பொதுவாக எய்ட்ஸ் என்பது ஒரு தொற்றுத்தன்மை வாய்ந்த நோய் என்பதை ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க ரைட் நோய் தன்மையற்ற நோய்கள் சாரி தொற்றுத்தன்மையற்ற நோய்கள் நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் யார் புற்றுநோய் சரியா புற்றுநோய் சரியா இது மரணத்திற்கான முக்கிய காரணமாக அமைகிறது கேன்சர் வந்தால் என்ன ஆகிடுவான் சித்துருவான் அம்மாங்க நான் இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸஸ் கேன்சர் இஸ் த மேஜர் காஸ் ஆஃப் டெத் அதிகமாக கேன்சரால் பாதிக்கப்பட்டவங்க இறப்பு ஏற்படுத்தும் அண்ட் மருந்து மற்றும் மது பழக்கம் கூட நம் உடல்நலத்தை பாதிக்கிறது கரெக்டு தான் நம்ம எங்கே கேட்குறோம் ட்ரக் அண்ட் ஆல்கஹால் அப்யூஸ் ஆல்சோ அஃபெக்ட் அவர் ஹெல்த் அட்வர்ஸ்லி நம் உடல்நலத்தை வேறு யாரெல்லாம் பாதிக்கிறாங்க இந்த தொற்றுத்தன்மையுடைய நோய்கள் தொற்றுத்தன்மையற்ற நோய்களை தவிர நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்துகள் நாம் பயன் நம்ம உபயோகிக்கக்கூடிய மது இவைகள் கூட நம்மளுடைய உடல்நலத்தை பாதிக்கிறது இப்படி தான் இந்தந்த ஃபேக்டர்ஸ் தான் நம்மளுடைய உடல்நலத்தை பாதிக்கிறது புரிஞ்சிச்சா அடுத்தது மனிதர்களில் பொதுவான நோய்கள் காமன் டிசீசஸ் சாதாரணமாக மனுஷனுக்கு என்னென்ன நோய்கள் வருது பாக்டீரியாவில் என்னென்ன நோய் வருது வைரஸால் என்னென்ன நோய் வருது பூஞ்சைகளால் என்னென்ன நோய் வருது அதுக்கப்புறம் அமீபியா அமீபாவால் என்னென்ன நோய் வருது ஓகே புரோட்டோசோவாக்கால் என்னென்ன நோய்கள்லாம் வருது அதெல்லாம் பற்றி தான் நாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா பாக்டீரியங்கள் வைரஸ்கள் பூஞ்சைகள் புரோட்டோசோவாக்கள் எல்மின்ஸ் போன்றவை மனிதர்களை நோய்களில் ஏற்படுத்தும் பரவலான உயிரினங்கள் ஆகும் ஓகே வைட்டல் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் பிளாங் டு பாக்டீரியா வைரசஸ் ஃபங்கை ப்ரோட்டோசுவான்ஸ் எல்மின்ஸ் எக்ஸட்ரா குட் காஸ் டிசீசஸ் இன் மேன் ஸோ மனிதர்களில் பரவலாக நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய நுண்ணுயிரிகள் பாக்டீரியா வைரஸ் பூஞ்சை ப்ரோட்டோசுவா எல்மின்ஸ் சரியா பார்த்துக்கோ இத்தகைய நோயை ஏற்படுத்தும் உயிரினங்கள் நாம் எவ்வாறு அழைக்கின்றோம் பேத்தோஜன்கள் என்று அழைக்கின்றோம் அதாவது நோய் கிருமிகள் நோயை ஏற்படுத்த வல்ல நுண்ணுயிரிகளை நாம் என்னன்னு சொல்கிறோம் நோய் கிருமிகள்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ சச் டிசீஸ் காசிங் ஆர்கனிசம்ஸ் ஆர் கால்ட் பேத்தோஜன்ஸ் அதை தான் நம்ம பேத்தோஜன்ஸ் சொல்கிறோம் பெரும்பாலான ஒட்டுண்ணிகள் ஒட்டுண்ணிகள் நோய் கிருமிகளாக இருக்கின்றன ஒட்டுண்ணிகள்னாவே நமக்கு தெரியும் பேராசைட்னாவே என்ன ஓம்புயிரி ஓஸ்ட்டுக்கு மேலே தொட்டிக்கிட்டு வாழும் அண்ட் ஓஸ்ட்டுக்கே டிசீஸை காஸ் பண்ணும் ஓகே அப்போ மேக்ஸிமம் பேத்தோஜன்ஸ்லாம் சாரி மேக்ஸிமம் இந்த பேராசைட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னா பேத்தோஜன்களாகத்தான் இருக்கின்றன இப்படி இருக்கு நோயை உண்டாக்க வல்ல நோய் கிருமிகளாகத்தான் இவைகள் இருக்கின்றன எதுமா எல்மின் எல்மிந்திஸ் எல்மிந்திஸில் இப்போ பாருமா 
இப்போ நீங்கள் ஃபங்கை ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா எல்மிந்தோஸ் போரியம் ஒரைசே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அது கூட வரும் சரியா இப்போ ஃபங் எல்மி எல்மி அதாவது எல்மிந்தோஸ் எல்மிந்தோஸ் போரியம் ஒரைசே அப்படின்றது ஒரு ஃபங்கை ஆனா இங்க எல்மிந்திஸ் எல்மின்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு சின்ன புழு மாதிரியான அமைப்புமா சின்ன வாம் ஒரு பேராசைட்டிக் வாம் கரெக்டாக சொல்ல போனா அது ஒரு ஒட்டுண்ணி புழு இங்க எல்மின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது எல்மிந்தோஸ் போரியம்னு சொன்னா அது பூஞ்சை எல்மின்ஸ் அப்படின்றது ஒரு பேராசைட்டிக் வாம் ஓகேவா அது ஒட்டுண்ணி புழுக்கள் தமிழ்ல எக்ஸாக்டா சொல்ல போனா ஒட்டுண்ணி புழுக்கள் தான் இந்த எல்மின் சொல்லுவோம் பூஞ்சை <laughs> ஒரு பேராசைட்டிக்வா ஓகே ரைட் ஸோ இந்த மாதிரியான பேத்தோஜன்கள்லாம் ஓம்புயிரிகளை வாழ்வது மூலம் இங்கே ஓம்புயிரி யாரு ஓம்புயிரினா யாரு ஓஸ்னா யாரு ஹியூமன் தான்ப்பா யாருக்கிட்ட ஹியூமனா இருக்கலாம் அல்லது அனிமலா இருக்கலாம் இந்த பேத்தோஜன் யாரிடத்துல நோயை ஏற்படுத்துகிறதோ அவங்க தான் ஓம்புயிரி ஓஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோஸ்ட் பேராசைட்ஸ் ஆர் தேஃபோ பேத்தோஜன்ஸ் ஆஸ் தே காஸ் ஆம் டு த ஓஸ் by living in or on them அப்ப இந்த மாதிரியான ஒட்டுண்ணிகள் ஓஸ்டுக்கு மேலேயோ அல்லது ஓஸ்டுக்குள்ளேயோ வாழ்ந்து அவைகள் நோயை ஏற்படுத்துகின்றன நோய் கிருமிகள் நம் உடலில் பல்வேறு வழிகளில் நுழைகின்றன பின்ன பெருக்கம் அடைந்து சாதாரணமாக உடலில் நிகழ் முக்கிய நடவடிக்கைகளை கூறுகின்றன இப்போ என்ன ஆகும் இந்த பேத்தோஜன்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு மூலமாகவோ அல்லது நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய காற்றின் மூலமாகவோ நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்துட்டு என்ன பண்ணுதான் நம்ம உடம்புக்குள்ளே நிறைய மல்டிப்ளை ஆகிட்டு நம்ம உடம்பில் நடக்கக்கூடிய அந்த பாடி ஆக்டிவிட்டீஸ் சரியாக உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நடக்குது இல்லையா அந்த நார்மல் வைட்டில் ஆக்டிவிட்டீஸ் போயிட்டு தடுத்துரும் அப்போ நார்மலாக நடக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நம்ம உடம்புல தடுத்தா அது டிசீஸாக சிம்டம்ஸாக வெளிப்படும் சொல்கிறாங்க ஓகே ரைட் இந்த பேத்தோஜன்ஸ் கேன் என்டர் அவர் பாடி பை வேரியஸ் மீன்ஸ் மல்டிஃப்ளை அண்ட் இன்டர்ஃபேர்ஸ் வித் நார்மல் வைட்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரிசல்ட்டிங் இன் மார்ஃபாலஜிக்கல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் டேமேஜ் சரி இந்த மாதிரி குறுக்கிட்டா என்ன நடக்கும் உயிரினத்தினுடைய பொறாமைப்பிலும் அதனுடைய செயல்பாட்டிலும் என்ன ஆகும் சேதம் ஏற்படும் சேதத்தை ஏற்படுத்திவிடும் டேமேஜ் பண்ணிவிடும் அப்படின்னு அர்த்தம் நோய் கிருமிகள் ஓம்புயிர்களின் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தங்களை தகவமைத்துக் கொள்கின்றன ஆ இதான் ரொம்ப முக்கியம் சார் ஒரு சில டிசீஸ்க்கெலாம் நீங்கள் என்ன தான் மருந்து போட்டாலும் கேட்காது இப்போ கொரோனாவே எடுத்துக்கோங்க முதல்ல வந்து என்னென்னவோ போட்டு பார்த்தோம் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சுதா அது வேரியண்ட்டாக மாறிச்சு மாறிக்கிட்டே இருந்தது அப்போ அதிலிருந்து நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்துகளிலிருந்து தங்களை தகவமைத்துக் கொள்வதற்காக அது என்ன ஆகிடுது சூழ்நிலைக்கேற்ப தங்களை மாற்றிக்கொள்கின்றன அதனால தானே நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மருந்து கரெக்டாக அதுக்கு கரெக்டாக இல்லாததுக்கான காரணம் இதுவும் ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ரைட் பேத்தோஜன்ஸ் ஹவ் டு அடாப்ட் டு லைஃப் வித் இன் த என்வாயன்மெண்ட் ஆஃப் த ஓஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த பேத்தோஜன்ஸ் தட் என்டர் த கட் மஸ்ட் நோ எ வே ஆஃப் சர்வைவிங் இன் த ஸ்டொமக் அட் லோ பிஹெச் அண்ட் ரெசிஸ்டிங் த வேரியஸ் டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் தமிழில் எடுத்துக்காட்டாக வயிற்றின் உட்பகுதியில் குடலில் உள் நுழையும் நோய் கிருமிகள் குறைவான பிஹெச் மற்றும் பல்வேறு விதமான செரிமான நொதிகளும் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளும் தகவமைப்பை பெற்றிருக்க வேண்டும் இப்போ நீங்கள் இந்த இந்த மாதிரியான அடாப்டேஷன் இல்லைன்னா யோசித்து பாருங்களேன் இப்போ நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஒரு பேத்தோஜன் உள்ளே போகுதுப்பா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேக்டீரியாவோ ஃபங்கையோ வைரஸோ உள்ளே போகுதுங்க சரியா நம்ம உடம்புல நம்ம உடம்புல பிஹெச் அளவு எப்படி இருக்குது கம்மியாக இருக்குது அசிடிக் அசிடிக் பிஹெச் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அசிடிக் பிஹெச் பொதுவாக இந்த நுண்ணுயிரிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துமா அல்லது நல்லது ஏற்படுத்துமா பிஹெச் அசிடிக்காக இருந்தால் அது நுண்ணுயிரிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துமா அல்லது நன்மை ஏற்படுத்துமா மோஸ்ட்லி 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 அது வந்து என்ன பண்ணும் அஃபெக்ட் பண்ணும்பா அப்ப அதிலிருந்து எப்படி தப்பித்துக் கொள்ளக்கூடிய திறனை இவைகள் பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தா தான் நம்ம உடலுக்குள்ள அவர் போயிட்டு நோயை ஏற்படுத்த முடியும் இல்லைன்னா அவரால் நம்ம உடலே அதை அழிச்சிடும் 
சரியா மற்றும் பல்வேறு விதமான செரிமான நொதிகள் டைஜஸ்டிவ் நிறைய இருக்கு அந்த நொதிகள்லாம் இந்த நுண்ணுயிரிகளை ஒன்றும் பண்ணாத மாதிரி என்ன பண்ணிக்கும் நுண்ணுயிரிகள் தங்களை தகவமைத்துக் கொள்ளும் சரியா அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம் உடம்புக்குள்ள இந்த மைக்ரோ ஆர்கனைஸ்லாம் வாழ்ந்து நம்ம உடம்புல இருந்து எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் பாதித்து நோய்களை ஏற்படுத்த முடியும் அப்படி இல்லைனா அவரால் உள்ள வாழவே முடியாது ஓகே ரைட் ஒரு சில நோய் உண்டாக்கும் உயிரிகள் மற்றும் அவைகள் ஏற்படுத்தும் நோய்கள் போன்றவை இங்கே விவாதிக்கப்படுங்கன்னா நம்ம கீழே பார்க்கலாம் ஒரு சில பேத்தோஜன்லாம் என்னென்ன டிசீஸ்லாம் மைக்ரோ ஆர்கனைஸ் என்னென்ன டிசீஸை உருவாக்குது அதுக்கான சிம்டம்ஸ்லாம் என்ன மாதிரி இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கலாம் பொதுவாக இந்த நோய்களுக்கு எதிரான தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் சுருக்கமாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது ரொம்ப ரொம்ப எலாபரேட்லாம் கொடுக்கல ஒரு ஒரு நோயினா அதை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது சால்மோனல்லா டைஃபி இந்த நோய் காரணிகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்ப்பா பேத்தோஜன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பொறுத்துக்க வகையிலான கேள்விகளில் உங்களை பொறுத்துக்க சொல்லலாம் தயவு செய்து அதிகமாக ஆன்லைன் பண்ணி இதுக்கு முக்கியமாக என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சம் நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க ரை சால்மோனல்லா டைஃபி என்பது ஒரு நோய் உண்டாக்கும் பாக்டீரியா அப்போ டைஃபி டைஃபாய்டு டைஃபி அப்படின்னு முடியுது டைஃபாய்டு என்ற நோயை ஏற்படுத்தும் சரியா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆ இது ஒரு நோயை ஏற்படுத்த வல்ல ஒரு பாக்டீரியம் சால்மோனல்லா டைஃபி இஸ் ஏ பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியம் விச் காசஸ் டைஃபாய்டு ஃபீவர் இன் ஹியூமன் பீயிங் டைஃபாய்டு காய்ச்சலை மனிதர்களுக்கு இந்த பாக்டீரியம் ஏற்படுத்துகிறது சார் இது எப்படி சார் இந்த நோய் நமக்கு ஏற்படுகிறது சரி அல்லது இந்த பாக்டீரியா எப்படி சார் நம்ம உடம்புக்கு உள்ள வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாசுபாடடைந்த உணவு மற்றும் நீரின் மூலம் மாசுபாடடைந்த நீரின் மூலம் இந்த நோய் கிருமி இந்த பாக்டீரியாவானது நம்முடைய ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் சிறுகுடலுக்குள்ள நுழைந்து டைஃபாய்டு என்ற காய்ச்சலை ஏற்படுத்துகிறது தீஸ் பேத்தோஜன் ஜென்ரலி என்டர் த ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் த்ரூ ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் கண்டாமினேட்டட் வித் தம் அண்ட் மைக்ரேட் டு அதர் ஆர்கன்ஸ் த்ரூ ஃபுட் பிளட் அப்புறம் உள்ள நுழைஞ்சதோட கம்முன்னு இருக்காமல் என்ன பண்ணாது ரத்தம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது அதன் வழியே இந்த பாக்டீரியா உடலில் உடைய எல்லா பகுதிகளுக்கும் சென்று காய்ச்சலை ஏற்படுத்தும் டைஃபாய்டு காய்ச்சல் சரியா தின்ற சோரம் அப்படியே உடல் வலிலாம் இருக்கும் ஃபீவர் இருக்கும் இதெல்லாம் அதனுடைய சிம்டம்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இதிலிருந்து மற்ற உறுப்புகளுக்கு ரத்தத்தின் வழியாக இந்த நோய் கிருமியானது பரவுகின்றன இந்த பாக்டீரியா சால்மோனல்லா டைபி என்ற பாக்டீரியா எல்லா பகுதிகளுக்கும் ரத்தத்தின் மூலம் கடத்த செல்லப்படுகின்றன இந்த நோயினுடைய சிம்டம்ஸ் என்ன சால்மோனல்லா டைபியை ஏற்படுத்தக்கூடிய டைஃபாய்டு காய்ச்சலின் சிம்டம்ஸ் என்ன ரொம்ப முக்கியம் இந்த நோயின் அறிகுறிகள் என்னென்னா அதிகமான காய்ச்சல் தேர்ட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ் டு ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஆக அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் அப்படின்னா யோசித்து பாருங்கள் காய்ச்சல் அதிகமாக இருக்கும் பலவீனம் சரியா வீக்னஸ்ஸாக இருப்பிடும் வீக்னஸ்ஸாக இருப்பான் பார்க்குறதுக்கு அதுக்கப்புறம் வயிற்று வலி ஸ்டொமக் பெயின் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மலச்சிக்கல் அவனால் எளிமையாக மலத்தை வெளியேற்ற முடியாது கான்ஸ்டிபேஷன் சொல்லுவாங்க மலச்சிக்கல் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது தலைவலி ஒரே டேக்காக இருக்கும் ஓகே அண்ட் அதுக்கப்புறம் பசியின்மை பசியே எடுக்காது டைஃபாய்டு வந்தவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க சாப்பிட்ணே தோணாது ஏதாவது தயிர் சாதம் இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க அண்ட் இதன் கடுமையான தாக்கத்தினால் குடல் துளைத்தல் மற்றும் இறப்பு கூட ஏற்படலாம் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சின்னு வச்சுக்கோ நம்ம உடம்புல சால்மனில் டைஃபி வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்டஸ்டைனல் பஃபோரேஷன் உள்ள அந்த சிறுகுடல் பகுதிகளில் சின்ன சின்ன தொலைகளை ஏற்படுத்தி ஃபைனலாக இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர் இறக்கு கூட நிகழலாம் இதுதான் டைஃபாய்டினுடைய அறிகுறிகள் புரிஞ்சிச்சா என்ன <laughs> 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 சரியா வைடால் சோதனை மருத்துவத்தில் ஒரு செம்மையான சோதனை இது வைடால் சோதனை அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான சோதனை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ம் ஏ கிளாசிக் கேஸ் இன் மெடிசன் தட் ஆஃப் மேரி மல்லன் நிக் நேம்டு டைஃபாய்டு மேரி இஸ் ஒர்க் மென்டரிங் ஏர் அதாவது இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பேரை நாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் மேரி மல்லன் 
யார் மேரி மல்வன் அவரை அவரை அவ் அவங்க ஒரு லேடிப்பா அவங்க ஒரு லேடி அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபுட்டை சமைச்சு எல்லாேருக்கும் கொடுக்கக்கூடுவாங்க சரியா ஃபுட்டு அதாவது சாப்பாடாக்கி எல்லாேருக்கும் கொடுத்து அனுப்பக்கூடிய அந்த வேலையை அவங்க செஞ்சிட்ருக்காங்கப்பா அவங்கள அவங்களுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டைஃபாய்டு மேரின்னு சொன்னாங்க ஏன் அவங்கள டைஃபாய்டு மேரின்னு சொன்னாங்க ஓகே பார்க்கலாம் இதுதான் வைடல் டெஸ்ட்டு பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக நமக்கு இந்த மாதிரி தெரிஞ்சிடும் ஓகே குவான்டிட்டேட்டிவ் டியூப் டெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வைடால் டெஸ்ட்டு பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக அப்படின்றது நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிடும் பார்த்துக்கலாம் சிவாசிய குக் பை ப்ரொஃபஷன் அண்ட் வாசிய டைஃபாய்டு கேரியர் ஊ கண்டினியூடு டு ஸ்ப்ரெட் டைஃபாய்டு ஃபார் செவரல் இயர்ஸ் த்ரூ த ஃபுட் ஷி ப்ரொஃபர்ட் சரியா இந்த மேரி மலனை பற்றி பார்க்கலாம் இவர் ஒரு சமையல்காரர் சரியா அவர் வந்து என்ன ஒரு குக்கு குக்கு மற்றும் டைஃபாய்டு நோயின் கடத்தியாக செயல்படுறார் அவர் வந்து டைஃபாய்டு நோயை கடத்தக்கூடிய ஒரு கடத்தியாக அவருக்கு என்ன இருக்கு டைஃபாய்டு இருக்கு அப்படியே லைட் ஆஃப் ஃபீவர் இருக்கு இருந்தாலும் அவர் அந்த வேலையை செஞ்சுக்கினே இருக்கார் பல வருடங்களாக அவள் தயார் செய்யும் உணவுப் பொருட்களின் மூலமாக டைஃபாய்டு காய்ச்சலை பரப்பி வருகிறார் அவர் என்னென்னலாம் ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கொடுக்குறாரோ அதன் மூலயமா என்ன ஆகுது எல்லாருக்கும் பரவுது இந்த மும்பையெலாம் பார்த்தேன்னா டப்பா வாலாக்கள் அப்படின்னு கேள்விப்படுவீங்க பார்த்துருக்கீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மதிய சாப்பாடு ஒரே இடத்துல இருந்து தான் நிறைய கேரியர் எடுத்துட்டு போயிட்டு எல்லா இடத்துக்கும் எல்லா அந்தந்த ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறாங்களோ அங்கெல்லாம் குத்துட்டு வருவாங்க அந்த மாதிரி தான் மேரி மல்லணும் சரியா அப்ப சாப்பாடு எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுக்கும் அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு இவருக்கு ஏற்கனவே நோய் இருக்குது இந்த பெண்மணிக்கு ஏற்கனவே நோய் இருக்குது சும்மா எல்லாம் இருக்கணும் இவங்க சமைக்கக்கூடிய இதுலையும் அந்த நோய் என்ன ஆகுது அந்த நோயினுடைய தாக்கம் அதனுடைய நுண் கிருமிகள் அந்த சாப்பாடு மூலியமாகவும் எல்லாருக்கும் பரவி எல்லாருக்குமே டைஃபாய்டு காய்ச்சல் பரவி இருக்கு இவங்க தான் அந்த புண்ணியவதி மேரி மல்லன் ஓகே அடுத்தது பாக்டீரியங்களான ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா மற்றும் ஹீமோப்ளஸ் இன்ஃப்ளூயன்சே போன்றவைகள் மனிதர்களில் நிமோனியா காய்ச்சலை பரப்புவதற்கு காரணமாக அமைகிறோம் அடுத்ததுங்க நிமோனியா அப்படின்ற நோய் நிமோனியா அதை குளிர் ஜோரம் மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு ஃபீவர் தான் சரியா நிமோனியாவை பரப்பக்கூடிய நோய் கிருமி நோய் காரணி எதுனா ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியே அந்த பேர்லேயே வந்துடுது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு அடுத்தது ஹீமோஃப்ளஸ் இன்ஃப்ளூயன்சே ஹீமோஃப்ளஸ் இன்ஃப்ளூயன்சே இது ரெண்டும் நிமோனியாவை நிமோனியா காய்ச்சலை தோற்றுவிக்கிறது பாக்டீரியா லைக் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியே அண்ட் ஈமோப்ளஸ் இன்ஃப்ளூயன்சே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த டிசீஸ் நிமோனியா இன் ஹியூமன்ஸ் விச் இன்ஃபெக்ட்ஸ் த ஆல்வியோலே ஆஃப் த லங்ஸ் சரிங்க இதனால் எது பாதிக்கப்படும் அப்படின்னா மனிதர்களுடைய ஆல்வியோலை எங்க இருக்கும் ஆல்வியோலை லங்கில் இருக்கும் தமிழ் என்னப்பா சொல்லுவீங்க காற்று நுண் சிற்றறைகள்னு படிப்பீங்களா படிப்புமா இல்லையா அது அங்க பாருங்க நார்மலா இருக்கக்கூடிய ஆல்வியோலை நம்ம உள்ள லங்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நார்மலா இருக்கக்கூடிய ஆல்வியோலை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஓகேவா இது நார்மலா இருக்கக்கூடிய ஆல்வியோலை ஓகே அண்ட் இது நிமோனியாவால் பாதிக்கப்பட்டவருடைய ஆல்வியோலை அப்ப என்ன ஆகும் தள்ளி பிடிச்சிக்கும் இருமி நடப்பாங்க எல்லா விதமான சிம்டம்ஸும் அவங்களுக்கு வந்துடும் ஓகே ஸோ இவைகள் நுரையீரலின் மூச்சு சிற்றறைகளை அதாவது ஆல்வியோலை ஆல்வியோலைனா என்னன்னா காற்று நிறைந்த சின்ன சின்ன பை போன்ற அமைப்பு பை போன்ற அமைப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா ஏர்ஃபீல்டு சாக்ஸ் தட் இஸ் ஆல்வியோலை ஸோ நோய் தொற்றை ஏற்படுத்துகின்றன நோய் தொற்றின் விளைவாக மூச்சு சிற்றறைகளில் திரவம் நிரப்பப்பட்டு சுவாசத்தில் கடுமையான பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துகின்றன சரியா த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் நிமோனியா சாரி சாரி ஒரு நிமிஷம் ஆஸ் எ ரிசல்ட் ஆஃப் த இன்ஃபெக்ஷன் த ஆல்வியோலை கெட் ஃபில்டு வித் ஃப்ளூட் லீடிங் டு சிவியர் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் ரெஸ்பிரேஷன் அப்போ அந்த ஆல்வியோலையெல்லாம் நிறைய திரவங்கள்லாம் போய் ஸ்டோரேஜ் ஆகிறதால நிறைய சிம்டம்ஸை ஏற்படுத்துகின்றன அந்த சுவாச கோளாறுகளை ஏற்படுத்துகின்றன சரியா இங்கே பாருங்கள் இதான் ஆல்வியோலைகள் இந்த ஆல்வியோலைக்குள்ள எப்படி ஃப்ளூயிட் போய் நிரம்பிடுதுன்னு பாருங்கள் இப்போ ஃப்ளூயிட்லாம் உள்ளே போய் நிரம்பிச்சுன்னா உங்களுக்கு சுவாச கோளாறுகள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ரைட் நிமோனியா காய்ச்சலுடைய சிம்டம்ஸ் என்ன அறிகுறிகள் என்ன சரியா காய்ச்சல் குளிர் இருமல் மற்றும் தலைவலி 
கடுமையான சந்தர்ப்பங்களில் உதடுகள் மற்றும் விரல் நகங்கள் சாம்பல் நிறத்திலிருந்து நீல நிறமாக மாறிவிடும் இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அதாவது சிம்டம்ஸ் ஆஃப் நிமோனியா இன்க்ளூட் ஃபீவர் சில்ஸ் காஃப் அண்ட் ஹெட் ஏக் இன் சிவியர் கேசஸ் ஒரு சில கடுமையான சந்தர்ப்பங்களில் பார்த்தீங்கன்னா த லிப்ஸ் அண்ட் ஃபிங்கர் நெயில்ஸ் நகங்கள்லாம் என்ன ஆகிடும் டான் கிரே டு ப்ளூஸ் இன் கலர் ஓகே சாம்பல் நிறத்துலேருந்து நீல நிறமாக மாறும் சரியா இது எதனுடைய சிம்டம்னா நிமோனியா காய்ச்சலுடைய சிம்டம் புரிஞ்சிச்சா ரைட் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நபரிடம் இருந்து ஒரு ஆரோக்கியமான நபருக்கு நீர் துளிகள் வழியாக இந்த நோயானது பரவுகிறது சார் எப்படி சார் இந்த நிமோனியா மற்ற ஹெல்த்தியான மனிதர்களுக்கு பரவுது அப்படின்னா அப்போ தும்புறான்னு வச்சுக்கோ அல்லது தும்புறான்னு வச்சுக்கோ அல்லது அவனுக்கு கோல்ட் ஆகிருக்கும் ஹம்ன்றான் அது என்ன ஆகிடும் அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக காற்றின் மூலமாக நார்மலாக ஹெல்த்தியாக இருக்கக்கூடிய மனிதனுக்கும் அந்த நோயானது பரவிவிடும் அதை அந்த சின்ன சின்ன ட்ராப்லெட்ஸுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏரோசால் வலிம கரைச்சல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏ ஹெல்த்தி பர்சன் அக்யூஸ் த இன்ஃபெக்ஷன் பை ஹினேலிங் த ட்ராப்லெட்ஸ் ஆர் ஏரோசால்ஸ் ரிலீஸ்டு பை அன் இன்ஃபெக்டட் பர்சன் ஆர் ஈவன் பை ஷேரிங் கிளாஸஸ் அண்ட் யூடென்சில்ஸ் அண்ட் வித் அண்ட் இன்ஃபெக்டட் பர்சன் இது மட்டுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஏரோசால்னா என்ன காட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன துளிகள் மாதிரியான அமைப்பு தான் ஏரோசால்னு சொல்லுவோம் ரைட் இது தவிர பாதிக்கப்பட்ட நபரிடம் இருந்து கண்ணாடிகள் ஒன்றும் இல்லை ஏ உன் கிளாஸ் கூட நான் போட்டு பார்க்குறேன் இப்படி ஸ்டைலாக நான் பார்க்கலாம் அவங்ககிட்டேருந்து நீ வாங்கி போட்டால் அவனுக்கும் வந்துடும் ஓகே மற் பாத்திரங்கள் சரியா அவனோட வெசல் உன் கப்பு கொடுறாங்க உன் த த தட்டு கொடு நானும் சாப்பிட்றேன் அந்த மாதிரி ஆகும் அல்லது டே அவன் யூஸ் பண்ண துண்டு டே உன் டவுல் எடுத்துக்கிறேன் நான் துவச்சிக்கிறேன் அவன் யூஸ் பண்ண சோப்பு அவன் யூஸ் பண்ண ப்ரஷ்ஷு சரி இந்த மாதிரிலாம் போகும்போது சரி நட்பு ஏன்னா நட்பு ஆனால் ஒன்றா ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சாப்பிடுவோம் ஒன்றா படுப்போம் ஒன்றா குளிப்போம் ஒன்றா ஒரே சோப்பு எடுத்துக்குவோம் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டிசீஸ் ஆனது பரவும் அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்தது வயிற்று போக்கு பிளேக் டிப்டீரியா போன்றவைகள் பாக்டீரியாவால் மனிதருக்கு ஏற்படும் சில நோய்கள் வேறு என்னெல்லாம் பாக்டீரியாவால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா வயிற்று போக்கு டிசென்ட்ரி சரியா டிசென்ட்ரி ஏற்படும் ஓகே டிசென்ட்ரினா அப்புறம் என்ன ஆகும் அந்த என்ன சொல்லுவோம் சீதபேதி அமிபிக் சீதபேதி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அமிபியாசிஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா அப்புறம் அந்த இந்த சாதாரண டிசென்ட்ரி பார்த்தோன்னா சைஜெல்லா அப்படின்ற ஒரு சிற்றினத்தால் ஏற்படும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா என்னன்னு தெரில நார்மலாக வயிற்றுப்போக்குக்கு காரணம் ஈகோலை பாக்டீரியா கூட வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படுத்தும் யூஸ்வலாக இந்த வயிற்றுப்போக்குக்கு வந்து சைஜெல்லா எஸ்ஹெச்ஐ ஜிஇஎல்எல்ஏ சைஜெல்லா ஸ்பீசிஸ் ஓகே அது ஏற்படுத்தும் ஆ அதுக்கப்புறம் பிளேக்கு எலி காய்ச்சல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கும் இப்போ கிடையாது இப்போ எப்படி நமக்கு கொரோனா வந்து நிறைய பேரை காவு வாங்கிச்சோ அந்த மாதிரி எலி காய்ச்சல் ரொம்ப பிளாக் டெத்துன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அது கூட என்ன பண்ணியிருக்கு நிறைய இறப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்போ இந்த எலி காய்ச்சல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்ற மைக்ரோ ஆர்கனிஸ்டால ஏற்படக்கூடிய நோய் தான் பிளேக் நோய் சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் டிப்டீரியா நமக்கு தான் தெரியுமே டிப்டீரியாவோட நோய் காரணம் என்ன கார்னி பாக்டீரியம் டிப்டீரியே ஏற்படக்கூடிய வேறு சில நோய்கள் புரிஞ்சுச்சா சரி அதுக்கப்புறம் சார் பாக்டீரியா மட்டும்தான் வைரஸ் சாரி நோயை ஏற்படுத்துதா வைரஸ்கள் கூட நோயை ஏற்படுத்துகிறது என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் பல வைரஸ்கள் கூட மனிதர்களை நோய்களை ஏற்படுத்துகின்றன தம்பி இதெல்லாம் பொறுத்துக்களை ஏற்கனவே நீ வேணா பிரியஸ் ஏர் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து பாருங்கோ இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஆ ரைட் ஸோ ரினோ வைரஸ்கள் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு வகை வைரஸ்கள் மனிதர்களுக்கு பொதுவான குளிர் அல்லது சளி கோல்டை தொற்று வியாதியாக பரப்பும் ஒருத்தனுக்கு கோல்டுன்னா அடுத்தவனுக்கும் பரவிக்கும் அது ஒரு ஒரு தொற்று வியாதி இதாக இருக்கும் ஓகே மெனே வைரசஸ் ஆல்சோ காஸ் டிசீசஸ் இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ரைனோ வைரசஸ் ரெப்ரஸன்ட் ஒன் சச் குரூப் ஆஃப் வைரசஸ் 
which cause one of the most infectious human ailments that is the common cold okay so ivigal mookayum swasa valithadathiyum baadhikindrana aanal nureyirale baadhipadu kadaiyadu idu or mukkiyamana online panni vechiko appa common cold vanda they infect the nose and respiratory passage swasa valithadathiyum baadhikume thavira aana aana enna pannadu but not the lungs nureyirale கோல்டு வைரஸ் டிசீஸான கோல்டு பாதிப்பது கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோ பொதுவான குளிர் அல்லது சளியின் மூலம் மூக்கடைப்பு அதிகப்படியான சளி வெளியேற்றம் தொண்டை புண் தொண்டை வலி இருமல் தலைவலி சோர்வு முதலிய நிற்பாங்க அப்போ அந்த காமனாக கோல்டு வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் குளிர் வந்துடும் அப்புறம் நாங்கள் காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்க்கணும் மூக்கு அடைச்சிக்கோம் அந்த மாதிரி ஆகிடும் ஓகே அந்த மாதிரி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அதிகப்படியான சளி வெளியேற்றம் எப்போ பாரு இரும்பிக்கிட்டு சளியை தூப்பிட்டு கிடக்கிறது தொண்டை புண்ணு நான்லாம் கத்தி கத்தி தொண்டை புண்ணாகும் சரியா ஒரு சிலருக்கு இந்த டிசீஸ் வந்தால் என்ன ஆகிடும் அப்படியே கட்டிக்கும் தொண்டை கட்டிக்கும் தொண்டை வலி இருக்கும் த்ரோட் பெயின் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இருமல் வரும் தலைவலி வரும் சரியா சோர்வு இவைகள்லாம் இதனால் ஏற்படக்கூடிய ஒன்று ஓகே த இன்ஃபெக்ட் த நோஸ் அண்ட் ரெஸ்பெண்டியாக பார்த்தோம் த காமன் கோல்ட் இஸ் கேன்ட்ரைஸ் பை நேஷனல் கன்ஜெக்ஷன் அண்ட் டிஸ்சார்ஜ் சோர் த்ரோட் ஆஸ்னஸ் காஃப் ஹெடேக் ட்ரயட்னஸ் எக்ஸட்ரா இது பொதுவாக மூணு முதல் ஏழு நாட்களுக்கு நீடிக்கும் இது சும்மா கோல்டு வந்தால் அப்படியே போயிடாது அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ்லாம் வாங்கி போடுறோம் அது எத்தனை நாட்கள் நீடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மூணுலேருந்து ஏழு நாட்கள் ஆன்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோ அப்போ ரைனோ வைரஸ்லால் ஏற்படக்கூடிய சாதாரண சளி எத்தனை நாட்களுக்கு நீடிக்கும் அப்படின்னா மூணுலேருந்து ஏழு நாட்கள் வரைக்கும் நீடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ரைட் அடுத்தது பாதிக்கப்பட்ட நாட்டம் விருந்து தும்மல் மற்றும் இருமலை மூலம் வெளியேற்றப்படும் நீர்த்துளிகளை நேரடியாக உள்ளெழுத்தல் காரணமாகவோ இந்த நோய் பரவலாம் இது வேறு எப்படி சார் பரவுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ட்ராப்லெட்ஸ் ரிசல்டிங் ஃப்ரம் காஃப் ஆர் ஜினீசஸ் ஆஃப் அன் இன்ஃபெக்டட் பர்சன் அப்படியே சளிய சிந்தி என்ன பண்ணுவான் செவத்தில் தேய்ச்சி விட்டு வந்துடுவான் அல்லது யாருனா பசங்க சின்ன குழந்தைங்க பார்க்கலாம் கிட்ட வராத கிட்ட வராத சிந்தி மேலே போட்டுரும் அந்த மாதிரி சரி அந்த மாதிரி கூட இந்த டிசீஸ் பரவலாம் ஓகே அந்த அசுத்தமான பொருட்களான அல்லது நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்படும் பொருட்களான பேனாக்கள் இப்போ கோல்டு வந்தவன் என்ன பண்ணுவான் அந்த அந்த ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணியிருப்பான் பேனாவை வச்சு எழுதியிருப்பான் அதனாலே மூக்க துடைப்பான் அப்போ என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் ஒட்டிக்கும் சரி அந்த வைரஸ் அதில் ஒட்டிக்கும் அண்ட் புத்தகங்கள் அவன் படித்த புத்தகங்கள் கப்பு கதவுடைய நாரிழை சரியா கதவுடைய நாரிழைகள் அங்கெல்லாம் போயிட்டு பார்க்கறது சரியா அதுக்கு அடுத்தது கம்ப்யூட்டரோட கீபேடு அவன் யூஸ் பண்ண கீபேர்டை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அல்லது கணினி சுட்டி அதாவது எதுப்பா மவுசு மவுஸில் கை வச்சு தான் நம்ம அதெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம மூ மூக்கில் கை வச்சுட்டு அங்கே வச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வைரஸ் அங்கேயும் போட்டிக்கும் ஸோ இது போன்ற காரணிகளால் இந்த சாதாரண கோல்டு வைரஸால் ஏற்படக்கூடிய கோல்டு மற்றவர்களுக்கு பரவுகிறது மற்றவர்களுக்கு பரவுகிறது ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா புரிஞ்சிச்சா ரைட் ஓகேப்பா ஸோ இதோட இருக்கட்டும் இதனுடைய தொடர்ச்சி நம்ம அடுத்த கிளாஸில் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் கேளு